दिस इज विवेक सैनी एंड यू वॉचिंग मी ऑन वीवोज ऑडो ब्लॉग स्वागत और वीडियो में आज हम बात करने वाले कर की टेस्ट ड्राइव की मैंने इसके ऊपर एक ओवरव्यू वीडियो बना दिया था कि आप रोज एंड कॉन्स थे वो सारे काउंट करा दिए थे उस वीडियो में अगर वो नहीं देखिए तो यहाँ पर आई कार्ड में वो वीडियो आ रही है आई कार्ड से आप जाकर देख सकते हैं Manav is the concerned person. Ever you wish to buy an MG, you can just concern uh, Manav for it. And here is the contact details of MG Patel Nagar. So let's just move to the drive section. Or I am filling the drive. I am driving a 1.5 liter petrol hybrid. That is a manual basically. And we will check out all the things. When you are spending 15-16 lakh rupees, you should know each and everything about a car. You should know that the suspension will cover the roads on rough road or not. या फिर बॉडी रोल तो नहीं है गाड़ी के अंदर मैंने भी बेटी कैसी है जान है कि नहीं गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें हम चेकआउट करेंगे सो लेट जस्ट मूव टू द ड्राइव सेक्शन फाइनली मैं और मानव आ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड हेर इज द की ऑफ द कार मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि तीन बटन है और काफी कूल लग रही है क्रोम प्लेटेड अंदर इंसर्ट्स हैं इसके अंदर अगर बटन्स की बात करें तो सारे क्रोम्स के ये हैं मेटालिक टच दिया गया है एंड काफी सोबर लग रही है फिलहाल तो मैं इसको रखता हूँ और अभी गाड़ी फिलहाल तो स्टार्ट थी एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हमने यूज किया था तो माना लेट जस्ट वीर द सीट बेल्ट सो जो मैं गाड़ी आज चला रहा हूँ वो एक वन लीटर की हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड जिसे कहते हैं वो गाड़ी है फोर्टी वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है एंड इट इज द चीपेस्ट माइल्ड हाइब्रिड इन इंडिया राइट नाउ इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो थी मर्सिडीज ई क्लास जो कि 43 लाख रुपीस की ऑन रोड एक शोरूम सॉरी पड़ती है सो अगर मैं बात करूँ अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ एंड आई विल फील थोड़े थोड़े से वाइब्रेशन इन द क्लच बहुत हल्के से हैं हालांकि ये पेट्रोल इंजन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम वाइब्रेशन हों बट हल्के से जो है वो क्लच पे वाइब्रेशन ज़रूर है तो मैं रिवर्स कर लूँ थ्री डिग्री कैमरा जो है वो मुझे यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है देखिए वन पॉइंट फाइव लीटर का इंजन है एंड टर्बो चार्ज इंजन है ये और मैं यहाँ पर बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर भी जो है वो राइट साइड में दिया गया ये टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है वन फोर्टी पी की पावर प्रोड्यूस करता है एंड कुछ बीस uh, परसेंट जो है वो बीस न्यूटन मीटर का टॉक जो है वो हाइब्रिड वेरिएंट में ज़्यादा हो जाता है रीजन बीइंग इट हैज़ अ मोटर जो कि इंस्पायर्ड है एक 48 एट वोल्ट से उसी के ऊपर रन है फिलहाल अगर मैं इनिशियल पिकअप की बात करूं तो इनिशियल पिकअप सुपर है भाई और ड्राइविंग पोस्चर ड्राइविंग राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो ड्राइविंग पोस्चर बहुत सही है जहाँ पर आप बैठे हुए कमांडिंग पोजिशन आपको मिलती है मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल इट हैज़ एट वे एडजस्टेबल सीट्स ड्राइवर साइड में एंड फोर वे एडजस्टेबल सीट जो है वो पैसेंजर साइड या को ड्राइवर साइड आप कह सकते हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक हैं तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है क्योंकि मैनुअल ज़्यादातर आप देखते हो उसके कंपटीशन में भी अगर मैं कंपस की बात करूँ तो वहाँ पर मैनुअल ही मिलता है तो यहाँ पर दोनों ही आपको इलेक्ट्रिक टॉप एंड्स में मिलता है फिलहाल मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ और देखो मोनोकॉक जैसी भी बिल्ट नहीं है तो थोड़ी सी संभावित है कि बॉडी रोल की समस्या आनी क्योंकि लेटर फ्रेम जैसी एंड जो बॉडी होती है दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं हो पाती इसकी वजह से अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से बॉडी रोल की समस्या यहाँ पर आ जाती है हालाँकि इस गाड़ी में एंटी बॉडी रोल किट होने की वजह से बॉडी रोल जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है अभी मैं टर्न ले रहा हूँ मानव इसका टर्निंग रेडियस कितना है 5.95 पॉइंट नाइन फाइव एम एम ये एक बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस है टू बी वेरी फ्रेंक मैं इससे 5.6 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टाटा सफारी की याद आ रही है जिसमें पुराने वाली टाटा सफारी स्टॉम नहीं उसमें 5.6 का था तो वो एक बार में यू टर्न पर मुड़ते ही नहीं थी तो 5.9 पॉइंट नाइन ऑल दो देखते हैं कि कैसा बिहेव करती है यू टर्न भी मार के हम देखेंगे फिलहाल मैं इसके इंजन की बात कर रहा था इंजन की रिफाइनमेंट लेवल बहुत सुपर है एन वी बहुत कंट्रोल है गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार की नॉइज किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन एंड किसी भी प्रकार की हार्शनेस नहीं है वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ था वाइब्रेशन केवल आपको क्लच पे हल्का सा नजर आएगा जब आप यूज करोगे मैनुअल वेरिएंट में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक में वो भी डिमिनिश हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर क्लच नहीं होता फिजिकल क्लच नहीं होता सो so, मैं गेयर नॉब की बात करूँ तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की वाइब्रेशन 
नहीं है सो एन बी के मामले में गाड़ी बहुत क्लीन है मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक यू नो चाइनीज़ ब्रांड होने की वजह से चाइनीज़ ओन्ड ब्रांड होने की वजह से कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हो एन को लेके बिल्कुल क्लीन एन बी एच देखिए गाड़ी की व्यू की बात कर लेता हूँ मैं एक प्रो ये बता देता हूँ कि विंडशील्ड जो है वो काफ़ी ब्रॉड है एंड आपको इसका बोनेट नज़र आता है यहाँ से डायगनल डिस्टेंस भी नज़र आती है दोनों ही तरफ की तो कॉर्नरिंग करने में या गाड़ी को कॉम्प्लेक्स जगह निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सबसे पहली बात कौन ये बताता हूँ कि जब आप रियर व्यू मिरर का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आई में नहीं है सो so, किसी भी वेरियंट में जो है वो आई ऑटोमेटिक नहीं है ऑटो डिमिंग आई नहीं दिया गया है आई डोंट नो ये क्यों हुआ है बट कंपटीशन uh, की बात करूं तो यहां पर ऑटोमेटिक आई आर सभी ऑफर करते हैं इनफैक्ट छः सात लाख तक की गाड़ियों में आपको ऑटो आई आर मिल जाता है एनीवे रियर व्यू की बात कर लेता हूं रियर व्यू कम है बट ये बहुत ही बड़ा आई आर होने की वजह से आपको व्यूअरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है छोटा ही ए पिलर है इसकी वजह से आपकी साइड की जो व्यू है वो कट नहीं होती और ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट करता है ए पिलर सी पिलर एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है वो ऑब्वियसली एम में सभी गाड़ियों में सी पिलर जो है वो ब्रॉड ही दिया जाता है एंड सी पिलर वाले ब्लाइंड स्पॉट को आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको पास 360 डिग्री कैमरा ना हो जो कि इस गाड़ी में ऑफर होता है सेगमेंट की और गाड़ियों में मैं बात करूं तो डी अभी लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी है मतलब धीरे धीरे करके सारी गाड़ियां एडॉप्ट कर रही हैं इसमें डी नहीं आ रहा है तो आप 360 डिग्री का कैमरा केवल रिवर्स करते टाइम या पार्क करते टाइम ही यूज़ कर सकते हैं यू कैन नॉट यूज़ इट वेन यू आर ड्राइविंग द कार सो व्यू की मैं बात कर रहा था तो आई वुड ग्रेड एट आउट ऑफ टेन व्यू में इस गाड़ी को जो कि एक बहुत ही सही व्यू ये ऑफर करती है स्टेयरिंग रेस्पॉन्स की बात करते हैं uh, इस कार में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आता है सो ओवर द इंक्रीज इन द स्पीड आपका जो स्टेयरिंग है उसमें वेट आने लग जाता है सो द मोमेंट यू रीच सिक्सटी प्लस तो धीरे धीरे आपको लगेगी हाँ देर इज अ वेट इन द कार स्टेयरिंग तो स्टेयरिंग का फीडबैक लाजवाब है मतलब ये आपको कभी भी टायर फील नहीं करवाने वाला कि लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो कि और होता है ना ज़्यादातर आप महिंद्रा की गाड़ियों में देखते हैं कि बहुत हार्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है तो थक जाते हैं तो ऐसा इसमें नहीं है बहुत सॉफ्ट स्टेयरिंग है मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा इसको मतलब मीडियोकर काइंड ऑफ स्टेट करूंगा रीजन क्या है कि जब आप हाईवे पे चलते हैं तो अगर सॉफ्ट स्टेयरिंग होता है जो कि हिंडाई में बहुत बड़ी कमी है हिंडाई की गाड़ियों में अक्सर सॉफ्ट स्टेयरिंग दिया जाता है जो कि हाईवे पे हमें कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कराता हमें लगता है कि यार ये थोड़ा सा भी अगर मैं इधर से उधर घुमाऊंगा तो कहीं अंडर स्टेयर या ओवर स्टेयर ना हो जाए गाड़ी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बट इसका जो स्टेयरिंग है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है यार देखो मैं एक मैनुअल यूनिट चला रहा हूँ और जब हम मैनुअल चलाते हैं तो हम अगर आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड हो रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिन टाइम लगेगा यू नो इसके ऊपर अपना पैर जमाने में रीज़न क्या है कि जब छोटी गाड़ी हम यूज़ करते हैं तो उसके जितने भी पैडल्स हैं उनके बीच में कम स्पेस रहता है रीज़न बींग उनकी गाड़ी की वर्थ कम रहती है इस गाड़ी की वर्थ काफ़ी अच्छी है तो पैडल्स में स्पेसिंग मेंटेन की गई है तो आपके पैर स्ट्राइक नहीं होते पैडल्स टू पैडल शिफ्ट करने में एक्सलेटर से ब्रेक पैडल पर आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे पैर जो है वो क्लच पैडल के वाले पैर से टच कर जाएंगे हाँ ये जो लेफ्ट वाला पैर है वो ज़रूर इसके सेंटर बॉटम सेंटर कंसोल पर टच हो रहा है और राइट वाला मेरा एकदम फ्री है कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई पैर स्ट्राइक हो रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंसेस में ऐसा होता है ना या डीप ब्रेक जब मारना होता है तब अक्सर ऐसा होता है कि पैडल जो ब्रेक पैडल होता है उसके जस्ट नीचे ही हमारा पैर जो है वो स्ट्रक हो जाता है तो ऐसा इसमें नहीं है काफ़ी अच्छा डिस्टेंस दी गई है तो इस चीज़ में तो मैं एम को अप्रिशिएट करता हूँ अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी की देखो जब आप इस गाड़ी को हाईवे पर लेके जाओगे ना तो गाड़ी अलग ही एक अलग ही सेंस में चले जाएगी आप कुछ 2500 से 3000 आरपीएम के आसपास जो है गाड़ी को एंजॉय कर रहे होंगे चलाने में और अभी फिलहाल अगर मैं इसकी आइडलिंग की बात करूँ तो मैं टेस्ट कर रहा था तो कुछ 900 या 950 आरपीएम के आसपास जो है वो रेव कर रही थी सिटी में गाड़ी कैसा महसूस कराएगी हाईवे पे गाड़ी कैसा महसूस कराएगी देखो जो एन्जॉयबल आर पी है ना इस गाड़ी के वो दो से स्टार्ट हो लगभग पैंतीस सौ तक जा रहे हैं तो इस इन इन आर के बीच में आप गाड़ी को काफ़ी एन्जॉय करने वाले हो ऑब्वियसली आठ हज़ार तक रेव करती है और क्योंकि पेट्रोल इंजन है ऑब्वियसली तो छः से लेके या साढ़े छः हज़ार आर पी से लेके आठ हज़ार आर पी तक जो है उसकी रेड लाइनिंग जाती है मैनेबिलिटी की बात करें तो सिटी राइड में जो है वो आपको कहीं पर भी 
एक सौ चालीस पी एस जो है वो ऑब्वियसली आपको कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं कराती डाउन शिफ्ट डाउन शिफ्ट साफ के काफ़ी कम होंगे एंड डाउन शिफ्ट काफ़ी कम होने के एक रीज़न और है कि इसमें छः स्पीड ट्रांसमिशन आता है जो कि ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा जब आप सिटी राइड कर रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के बोनेट के डायग्नस दिखाई देते हैं तो कॉर्नरिंग करने में या हाईवे पे जब आप एजिंग कर रहे हैं तो आपको तब समस्या नहीं आएगी आप इधर से उधर बिल्कुल आराम से लेन चेंज कर सकते हो और बॉडी रोल की समस्या इसमें नहीं है बहुत ही मिनिमल बॉडी रोल है एंड लेटर फ्रेम होने की वजह से थोड़े बॉडी रोल तो एक्सपेक्टेड है भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एंड मोनोकॉक जैसी पर बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं आता है रीज़न भी पूरी बॉडी ही एक 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 यू नो फ्रेम की रहती है बट इसमें फ्रेम अलग और चेसी अलग उसके ऊपर बॉडी अलग सो so, ये ज़रूर है हल्की सी बॉडी रोल है बट यू कैन कवर इट आपको महसूस नहीं होगा इतनी बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वहीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ए बी एस विधि बी डी ब्रेक असर जैसे फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है डोल डिस्क अवेलेबल है फ्रंट एंड रियर के तो ब्रेकिंग में मुझे तो कोई समस्या नहीं नज़र आती इसमें ब्रेकिंग काफ़ी शानदार है कभी कभार ऐसा होता है ना हिंडाई की गाड़ियों में मैंने अक्सर देखा है आई ट्वेंटी का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पुराने वाली आई ट्वेंटी मेरे फ्रेंड ने खरीदी थी सब ए बी एस था उस गाड़ी में बट स्टिल उसके ब्रेक्स कभी कभार जो है सडन ब्रेक्स अगर मैं मार रहा हूँ तो नहीं लग पाते थे बट ऐसा इसमें तो मुझे महसूस नहीं हो रहा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कंप्लेंस आती है तुरंत ही एकदम से तो कंप्लेंस नहीं आ रहा थी किसी भी गाड़ी को लेके तो फिलहाल ब्रेकिंग के मामले में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस मुझे तो काफ़ी शानदार लग रही है सो फाइनली बात कर लेते हैं गाड़ी के सस्पेंशन की जो फ्रंट कंफर्ट है सस्पेंशन का वो काफ़ी सही है रियर कम्फर्ट भी गाड़ी के काफ़ी सही था जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था जब मैं ड्राइव कर रहा था अभी मैं बात करूँ फ्रंट सस्पेंशन की तो पॉट होल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ईजिली कवर कर रहा है फ्रंट में मैकफर्शन स्ट्रट एंड रियर में टॉशन लगा हुआ है हमेशा की तरह जैसे कि आप इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में भी देख पाते हैं और वो सफल भी होते हैं ऑब्वियसली कोई भी अपने रियर में लीव स्प्रिंग सस्पेंशन अब तो नहीं देगा सो so, uh, मैं बात कर रहा था सस्पेंशन की सॉफ्टर सस्पेंशन है और uh, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेंगे हाईवे पे सॉफ्टर सस्पेंशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हाईवे क्योंकि और, और भी ज्यादा बॉडी रोल आने लग जाते हैं और यू नो डोलने लग जाती है गाड़ी टॉप स्पीड्स पर वो इसके साथ में प्रॉब्लम नहीं है अभी अस्सी नब्बे किलोमीटर्स पर आर की स्पीड तक तो मैंने भी चेक किया है बट यस अभी मुझे काफ़ी खुला एरिया है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा गाड़ी के साथ में किसी दिन डिटेल्ड और इसका ड्राइव मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा बट फिलहाल तो मुझे इसका पेट्रोल इंजन काफ़ी मज़ेदार लग रहा है एंड पैपी लग रहा है इस सेगमेंट की और गाड़ियाँ जो है वो और भी ज़्यादा पैपी है बट मैं इस गाड़ी के पावर टू वेट रेशियो की वजह से काफ़ी खुश हूँ जिस पावर में और जिस वेट में ही आ रही है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है उसका इंजन कैरी कर रहा है पूरी बॉडी को सो so, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आप एम जी हेक्टर कंसिडर कर रहे हो तो आप ज़रूर मानव का अप्रोच कर सकते हैं मानव का नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया था डिस्क्रिप्शन में भी आपको मानव का नंबर मिल जाएगा सो so, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के में अंडल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार ड्राइव सेफ